Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня по просьбе голодных студентов предлагаю приготовить очень простое, но очень вкусное блюдо – пасту с курицей. Для приготовления мне необходимы следующие продукты. 250 граммов пасты. Я использую фетучини, но это не принципиально. Можете брать любые другие макароны, которые вам нравятся. 250 миллилитров сливок от 10 до 35 процентов жирности. Можно готовить и с молоком, но тогда в него нужно будет добавить половину чайной ложки без верха крахмала. 250 граммов куриного филе. Также можно использовать не филе, а мякоть с ножек. Одна луковица, один зубчик чеснока, 100 граммов цукини. Можете заменить его другим овощем или не добавлять вовсе. Треть чайной ложки кориандра, соль и перец по вашему вкусу. Первое, что нужно сделать, поставить на плиту воду для пасты. Из расчета на 100 граммов пасты литр воды. То есть у меня здесь 250, значит воды должно быть минимум 2,5 литра. Теперь тонко отобью куриное филе. Предварительно мясо нужно помыть, обсушить и убрать лишние пленки. Нарежу филе тонкой соломкой. Вот так. Сложу его обратно в миску, немного подсолю, поперчу, добавлю кориандр, перемешаю и пока оставлю. Лук нарежу мелким кубиком. Мелко нарублю чеснок. Цукини нужно нарезать тонкими полосками. Здесь очень удобно использовать нож для чистки овощей. Посмотрите, какие тонкие полосочки. Самую середину с семечками я не использовала. Добавляю на разогретую сковороду 1-2 ложки растительного масла или другого жира. Быстро на сильном нагреве в течение нескольких секунд обжариваю чеснок. Сюда же выкладываю репчатый лук. Обжариваю. Уменьшаю нагрев до среднего и довожу до прозрачности. Опять увеличиваю нагрев, выкладываю мясо и обжариваю 2-3 минуты. Добавляю цукини, перемешиваю и вливаю сливки. Довожу все до кипения и как только сливки начали загипать, уменьшаю нагрев до минимального. И теперь на минимальном нагреве оставляю соус до того момента, пока сливки загустеют. Соус достаточно загустел. Я его пока выключаю и буду варить пасту, тем более, что вода уже закипела. Подсаливаю воду и опускаю пасту. Регулирую нагрев так, чтобы сохранилось небольшое бурление воды. И варю до состояния аль денте, то есть, когда паста почти готова, но еще упруга при раскусывании. Включаю под соусом нагрев и перекладываю пасту, не сливая воду. Аккуратно перемешиваю и прогреваю все вместе одну минуту чтобы паста впитала соус и дошла до готовности. Если получается густовато, добавьте несколько ложек воды, в которой варились фетучини. Сковороду можно прикрыть крышкой. На этом блюдо готово, и его можно и нужно есть. Вот такая паста с курицей в сливочном соусе у меня получилась, и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, это очень просто и очень-очень вкусно. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч!